всем привет! С вами Сергей Проект По. Давно я вам не рассказывал про какую-нибудь книгу от Дина Кунса. Дин Кунс много произведений написал. Пишет он неровно, что-то там мне не сильно заходит, от чего-то я в восторге. Но мне нравится, что романов много, автор разные темы использует, где-то мистические вещи, где-то там политические триллеры, где-то там заговоры компаний каких-то, заговоры э, инопланетяне какие-то, существа, сверхлюди, где-то собаки, действующие лица, это вообще крутяк, да, как он дань, э, показывает любовь к своей собаке, которая у него была золотистый ретривер. В общем, в целом интересный, неординарный писатель, и мне кажется, незаслуженно про него мало рассказывают на просторах буктюба, и я спешу это исправить. И сейчас я хочу рассказать про роман, который мне понравился, который называется «Холодный огонь». Здесь есть что-то мистическое, здесь есть что-то необычное, но как минимум этот роман точно запомнится. Он выделится из похожих там каких-то, возможно, триллеров, которые есть у этого автора или у других, но обо всем по порядку. Итак, здесь есть два действующих лица. Один это парень, который э, непонятно откуда получает информацию и занимается спасением то детей, то людей, попавших в какую-то беду. И вот как раз таки мы следим за его, э, вначале непонятно, потому что он внезапно получает, так, я должен попасть в другой город. И он резко едет в этот город, покупает билеты, приезжает и понимает, что вот спустя там, через 5-7 минут вот на этом месте что-то произойдет. И в частности, мы смотрим, как он мечется, понимает, смотрит, дети тут бедут, значит, я должен спасти какого-то ребенка. Ну как понять, какого ребенка? То есть у него еще пока нет такого, что ты должен спасти вот именно этого мальчика. У него какое-то чуйка, какое-то это наитие какое-то что ли и вот он думает вот сейчас произойдет беда стоит вот дети идут на него смотрят в ровно что он такой активный какой-то странный на него все смотрят со стороны что что происходит он сюда бежал еще там растолкал каких-то людей и внезапно там вылетает камаз и ну, не камаз грузовая машина да вот все-таки вместо действия в америке и он бросается и спасает застывшего ребенка там и сам получает травму но э, ты такой вау ничего себе что что это за человек откуда он получает эту информацию этим же вопросом задается и вторая героиня как раз которую он толкнул когда бежал сюда и это оказалась журналистка, но журналистка, которая потихоньку заинтересуется этой историей, поймет, что что-то здесь есть такое мистическое, непонятное, странное, а потому что она начнет искать информацию про нашего героя, она начнет уходить, так, ага, смотрите, ведь он не хочет быть героем, он сразу с места спас ребенка и пропал. Она начинает собирать про него информацию, смотрит, что в новостях у него там глаза выделяющие, да, у него там голубые яркие глаза, и есть. если кто-то описывал вот так спасшего его человека, то она пыталась собрать всю эту информацию и понимает, что этот человек действительно много где побывал, в разных городах, и занимается тем, что спасает то детей, то каких-то людей от от гибели и это очень необычно ее заинтересовала эта тема понимаю что здесь есть что-то знаете такое неестественное что-то такое которое выходит за грани наших возможностей и поэтому она этой истории заинтересовалась ну плюс еще ей конечно он впечатлит еще он же хороший человек как таковой плюс еще влюбилась ну что-то она там почувствовала мы как раз за их взаимоотношения будем следить и будем следить вообще за этим героем пытаться разобраться что происходит откуда он получает эту информацию как это связано с его проблему вообще, кто он такой, что он с собой представляет, этот человек. Все написано хорошо, захватывающе. Меня очень шокировали некоторые сцены, вплоть до того, что конкретно здесь меня прям очень напугала сцена с падением самолета. Вот как там все четко, как там все так по саспенски, знаете, так, так атмосферно все было написано, что прям дрожь брала, у меня и так страх к самолету, и тут еще ты читаешь, как это может произойти, какая-то вот ситуация, что самолет падает, да, можно ли выжить, или выживает ли кто-то, вот это все так подробно описано, сама катастрофа, там, кто выжил, как спасатели работают, как пилоты какие решения принимают, это, конечно, прям ужас, вот одна из мощных сцен, наверное, Одна из пугающих сцен, даже вот помните, я как-то рассказывал про сборник Стивена Кинга, у него был как раз на тему, связанную с полетами самолетов и так далее, вот это, эта сцена бы сильно, бы, если бы это был как рассказ, она бы сильно туда хорошо вписалась, она на меня очень мощно 
впечатление произвела, действительно пугающая. Ну и потом, к чему мы приходим? Приходим к проблемам, мы приходим к психологическим каким-то проблемам, связанных с пониманием нашего прошлого, к страшно, как понимаем, как в детстве очень сильно на нас влияют какие-то пугающие события, какие-то страшные события, как мы мало знаем о нашем мозге, как что-то может заблокироваться, какие-то воспоминания, они важны, но вот как раз таки наш мозг нас бережет, бережет нашу психику, он что-то прячет. И вот как раз в этих тайнах и эта героиня нас, нам поможет разобраться, что было в прошлом у главного героя. Хотя я не скажу, что прям главным героем сопереживаешь очень сильно в том плане, что они там какие-то мега хорошие. Нет, тут на самом деле они вначале не определено, как за него болеть, если он сам не знает, почему он должен это делать, почему его так сюда это все ведет. Потом я сначала мне немного даже подбешивал эта журналистка, потому что она такая, ну, ты спасаешь людей, да, когда она с ним будет говорить, например, и такая напролом там все валит, валит, вот прям вот так вот цель, цель свою, как говорится, нашла. Столько лет жила какая-то безвольная была, а тут вот резко что-то у нее включило. С другой стороны, тем интересно, что люди живые, то их то не понимаешь, то сопереживаешь, что потом бесит они, то потом обратно соберется. Причем у меня кардинально менялось отношение. Вначале меня бесила журналистка, вот, но потом смотришь, как она это все переламывает и пошла, пошла двигаться вперед и вытаскивает и много много чего она делает и по сюжету и для собственно для главного героя. Но и, и этот э, парень тоже вначале такой непонятный, вроде бы как супергерой, он там и прыгнут, он рискует своей жизнью, он там курсы прошел и так далее, чтобы он понимал, что он может готовиться к определенной миссии, так сказать. Но потом внезапно, когда происходит там интересный контакт с, с тем, что, ну вот, что его направляет, что ему подсказывает, и он себя как какой-то тяле какой-то ведет, а потом еще запутавшись когда-то, когда в прошлом начинает копаться, пытается найти, и казалось бы, при чем здесь озеро и свечение с этого озера, но все как-то ты думаешь, блин, ну, ну серьезно. Но вот как раз таки этот дуэт, который вот так сплетется, который э, меняться будет, да, взаимоотношения, и сами эти герои немного изменятся, показывают нам, что это все живое, это все интересные э, люди, которым можно сопереживать, которых ты можешь понять, именно из-за того, что вот такие они непредсказуемые, что они ну, живые в конце концов. Действительно хорошая, цепляющая история, понравилась мне и развязка, что-то, конечно, можно подшлифовать, там с резинкой немножко провисло, но знаете, ну вот сцены с самолетом, еще там несколько сцен спасения, оно прям въедается в память, это очень мощно. Вот. Хотя кому-то покажется развязка довольно банальной, когда пытаются объяснить, что это, с чем это было связано. Вот. Тут даже не знаешь, какая развязка была бы интересна, с чем связана. Потому что ты читаешь и гадаешь, ну что тут будет, мистика тут будет, тут пришельцы будут, тут будет э, психология какая-то, паранормальные явления тут будут, вообще может какая-то симуляция, может это вообще нереальность. Ну там много таких вот идей какие-то появляются. Э, одну из э, этих идей реализовывает, собственно, Дин Кульц и закрывает эту историю. Мне эта история зашла. Читайте хорошие книги. С вами был Сергей, проект ПО. Пока! Thank you.